ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகுவின் சமையல் நம்ம இன்றைக்கி முட்டை இல்லாமல் மைதா இல்லாமல் கோதுமை இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பேக்கிங் சோடா இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சே நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட பர்த்டேக்கு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு கேக்கு தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ நான் வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ரவை தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து வறுத்த ரவையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வறுக்காததாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கரெக்டான அளவாக எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் அந்த ரவையை வந்து நல்லா ஒரு ஓட்டு ஓட்டி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நர நரன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ அதே இதில் அதே கப்பில் நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு ஜீனி எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து ரவை எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு ஜீனி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுட்ரு எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட வந்து கொக்கோ பவுட்ரு இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதை சேர்க்குறேன் அப்படி உங்கள் கையில் வந்து கொக்கோ பவுட்ரு இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிஸ்கட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஓரியோவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல போர்பனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த க்ரீமை எடுத்துகிட்டு சாக்லேட் பிஸ்கட்டை மட்டும் இந்த மாதிரி நச்சுட்டு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த கொக்கோ பவுட்ரோட லிங்க்கு சாக்லேட் சிரப்போட லிங்க்கு எல்லாமே நான் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போ அதே கப்பில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து புளிக்காத தயிராக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து புளிப்பான தயிராக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லேசாக பால் ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க ஏன்னா புளிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் தான் அந்த கேக் வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு அதனால் புளிக்காத கெட்டியான தயிராக அரை கப் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே கப்பில் நான் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன் இந்த பால் வந்து அரை கப்பு பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து உள்ள முட்டை ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களேக்கா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அது ரூம் டெம்பரேச்சர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நேரடியாக எடுத்து எந்த ஒரு பொருளுமே நம்ம வந்து கேக்குக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா கேக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வராது அது வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கையில் நம்ம சேர்க்கக்கூடாது அது வந்து பாலாக இருந்தாலும் முட்டையாக இருந்தாலும் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரையில் நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அந்த ஜில்லுன்னு இருக்கிறது போயிட்டு நம்மளுக்கு நார்மலான முட்டை நார்மலான பால் மாதிரி அந்த இது கிடைக்கும் அந்த பாலை சேர்த்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து முட்டையாக இருந்தாலும் பாலாக இருந்தாலும் கேக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக பொங்கி வரும் அதுக்காக தான் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறது ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வெளியிலே எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அதே கப்பில் நான் வந்து கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து கடைசியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்கணும் ஒரு பிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்தளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த சுகரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த உப்பு சேர்க்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மிக்சி ஜார் மூடிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பிளன் பண்ணி இப்போ ஒரு கிளீனான பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம அரைச்ச அந்த இதை வந்து பேஸ்ட் வந்து அதில் ஊற்றியாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் இந்தளவுக்கு தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் அரை மணி நேரம் கழித்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரவை வந்து கொஞ்சம் உறிஞ்சி இருக்குது எல்லாமே அதனால் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தெரியுது இந்த மிக்சி பாருங்கள் இப்போ அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்க்குறேனா பால் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கேக்கோட மாவு அளவுக்கு பதம் வந்து கரெக்டாக வரும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவே பாலே போதுமானது பார்த்துக்கோங்க அவங்க மாவை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்க்குறேன் லாஸ்ட்டில் தான் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்க்கணும் நம்மளுக்கு சேர்த்துட்டு அதுவே நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து பீட்ரு எதுவுமே தேவையில்லை பாருங்கள் அதனால் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டே க்ரீஸ் பண்ணி வச்சாச்சு ஒரு டின் எடுத்து அது வந்து என்கிட்ட வந்து ஃபைவ் இன்ச்சு பேன் தான் இருந்துச்சு அதனால் சிக்ஸ் இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா
வச்சு எடுத்து எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ கேக் வந்து வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சுட்டு உள்ளே குத்தி பார்த்தோம்னாக்க அந்த குச்சியில் வந்து எந்த விதமான மாவுமே ஒட்டக்கூடாது ஒட்டிகிட்டு வந்துச்சுன்னா நம்ம திரும்ப வச்சு எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் க்ளீனாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆரட்டும் இப்போ ஆறிடுச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் வெளியில் ஒரு பிளேட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கவுத்துட்டு அந்த பட்டர் பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சூப்பராக இருக்குது கேக்கு நம்மளுக்கு நல்லா வந்திருக்குது ரவை வச்சு எவ்வளோ சூப்பரான கேக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இது மேலே வந்து நான் வந்து இந்த ஹெர்சிஸ் சாக்லேட் சிரப் தான் ஊற்ற போகிறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து சாக்லேட் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் வந்து அதை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுட்டு டபுள் பாயில் இது பட்டர் போட்டுட்டு டபுள் பாயில் இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உருக்கி எடுத்தீங்கனாக்க நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சாக்லேட் சிரப் ரெடி ஆயிரும் அதுவே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ சாக்லேட் சிரப் போட்டுட்டு ப்ரஷ் வச்சு ஒரே மாதிரி ஈவனாக வர்றதுக்காக ஒரே இதுக்காக நான் வந்து ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்றேன் நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு கூட தடவி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாமே தேய்ச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் ஆன்லைனில் கிடைக்கும் அதோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்து நீங்கள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வந்து தூவி விடுறேன் இப்போ இதுவே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அப்படி இல்லைன்னா மூணு மணி நேரம் கூட நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எந்த அளவுக்கு வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு கேக் வந்து நல்லா ஜில்லுன்னு இருந்து சாப்பிட்டா தான் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் கேக் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக இருக்குன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப இதே இது உங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் வந்து சாக்லேட் பவுடர் இல்லாமல் பண்ணினீங்கன்னா அதுதான் வெண்ணிலா கேக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைங்களோட பர்த்டேக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் க